séfajándéka? Előétel, ez a séfajándéka. Ez a séfajándéka, jó. Ezt mindenképpen hagyjátok benne. Business menü bomber a Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Tehát, hogy ahogy mondod, ez, erre még sose gondoltam, hogy az összetételét a csapatnak meg lehet választani szemben egy társadalommal, ahol nem. A kivá, ahogy a mondta, a vezetőket ki lehet választani. Tehát a vezetői kiválasztás vagy az előmenetel feltételei, azok viszont már választás uh -huh. és döntés eredményei. Igen, illetve maga az, hogy milyen, milyen cégkultúrát alakít ki az ember. A legtöbb ember, amikor bekerül egy szervezetbe, akkor általában egy-két héten belül eldől az, hogy a saját határaim belül milyen viselkedést fog fölvenni. Tényleg? Ö legalábbis nálam okosabb emberek erre jutottak. Mert, de végül is teljesen logikus az egész, mondjuk. Te vagy egy munkavállaló, éppen állást váltasz, vagy lehet, hogy ez az állá első állásod, bekerülsz, és azt látod, hogy itt mindenki öt órakor hazamegy. Az ilyen tök egyszerű minta, mindenhonnan hazamennek az emberek valamikor, és azt fogod észrevenni, hogy alkalmazkodsz hozzájuk. Valószínűleg nem fogsz ott ülni hétkor. Még ha egyébként lehet, hogyha azt látnád, hogy mindenki hétkor megy haza, akkor te szívesen ott lennél velük hétig, mert, mert olyan vagy, aki szívesen ott van hétig. Tehát, hogy, és ez csak egy egyszerű példa, de kb. kb. a legtöbb dologban fölvesszük azt a, azt a mintát. De, de ez, ennek is ilyen teljesen egyértelmű evolúciós sokai vannak, hogy hogy a csoporthoz tartozás, ez sokkal nagyobb biztonságot ad, mint a, mint a csoportból való kikerülés. És ez egy munkahelyre is igaz. És ezért, ezért abba például a cég vezetésének nagy felelőssége, meg, meg hatás lehetősége is van, hogy, hogy mondjuk milyen mintákat alakít ki, milyen mintákat ad tovább, és utána nyilván ezt már a kiválasztásban is lehet alkalmazni. Miért része ennek a működésnek mindig szinte közhelyesen? A babzsák, az ingyen túró rudi, a csocsó, vagy ezek is pókhálós közhelyek? Az ember bemegy a prezibe, hasonló ö, ö, hangulatot kap, mint nálatok. Ö, ennek van-e bármi valódi komoly jelentősége, intellektuális teljesítmény gondolkodás szempontjából? Vagy ezek ugyanolyan szilícium völgyből átvett dolgok, mint régen az öltönnyakkendő, a magas sarkú a titkárnőn, és abban is vannak változások, tehát jött az open space a, a, a hagyományos cégeknél, a nyitott ajtó policy, a, eltűnik a vezérigazgatói penthouse a legfősőbb emeletről. Tehát, hogy vannak ilyen változások, ezt most azért mondtam csak, hogy látsz-e olyat, ahol vannak most ilyen veszélypontok, és amire érdemes figyelni ebben a kultúrában, amire, amiben te mozogsz. Ezek a dolgok mind arról szólnak, hogy a azok a munkavállalók, akiktől folyamatosan komoly szellemi teljesítményt várunk el, azok minél inkább olyan közegbe legyenek téve, ahol ez, a, ez az ilyen kvázi flow minél nagyobb eséllyel pattanhat elő. És hogyha ez valakinek mondjuk pingpongozás közben megy könnyebben, akkor legyen neki ott az, ha valaki jobban szeret úgy fejleszteni, hogy egy nagyon kényelmes fotelben ül, például a babzsák fotelben nem tudok gépelni, arra rá kellett jönnöm egy pontom, hogy, hogy nekem, az, nekem az például az pont, nem flow. pont nem megy. De hogy tehát ezek a dolgok egyébként önmagukban nem, nem olyan hatalmas költség ezeket oda tenni. Tehát szerintem a cégeknek megint csak egy jól felfogott érdeke az, hogy, hogy olyan környezetet hozzanak létre, és tegyenek a munkavállalói köré, ami segíti az ő kreatív energiáikat létrejönni. Emlékszel a Steve Jobsnak erre a mondatára az egyetemen, hogy stay hungry, stay foolish? Igen. Ugye ő legendásan nem övett. Hát neki, neki elég meredek ilyen 
ilyen életmódot letei voltak, hogy fiatalabb korában elment valami kommunába, csak gyümölcsöt evett, nem fürdött, meg volt róla győződve, hogy ő most nagyon tiszta közben kibírhatatlanul büdös volt, mint utólag elárulták a munkat. Egy nagy próbálkozó volt az ember. Meg amikor a, ez a súlyos betegsége kiderült, akkor próbálta egy ideig ilyen mindenféle holisztikus gyógymódokkal kezelni, és ez hát ez szanszos, hogy ő élhetett volna még egy jó pár évet, hogyha nem ennyire önfejű, de hát ő egy, egy önfejű ember volt. Ezt már sose fogjuk megtudni. Az apple tudom, még a master is kapott részvényt. Azt nagyon irigylem, hogy nem voltam master az apple Nem tudom most éppen mi az aktuális őrület. Amikor utoljára voltam, ott például már így megkérdezték a munkavállalók, hogy a céges konyhában van-e mondjuk tiszta vegán étkezés a lehetőség, meg mondjuk a sima joga szóba, ahol hatha joga volt, ez már gagyi volt, és most mit tudom, ilyen bikram joga volt már az igazán. Tehát egy így, ezeken Igen. már én is röhögök egyébként, mert most azért basszus, de amikor... De ha kell, akkor kell. De amikor először voltam mondjuk 2007-ben egy látogatáson a Google-nél, a Mountain View-ban, és láttam, hogy van mosodájuk és leadja a dolgozó a, a ruháját, és akkor nap végén vagy másnap visszakapja kivasalva összehajtva. És arra gondoltam, hogy basszus, hát én itt laknék. Hát innen, innen tényleg csak aludni kell hazajárni, itt, itt minden van. És ez nem véletlen. de ez tök megéri. Most miért, miért tölteni az a adott esetben a cég számára a nagyon értékes ember otthon ezzel az idejét, de azért, vagy hogy Mindenki oda meg vissza volt, a saját buszuk viszi San Franciscóból a, a munkavállalóikat, és szuper wifi van rajta. Persze, hogy szuper wifi van, hogy kezdj el dolgozni, vagy hogyha kell egy fél óra bemelegítés, amíg híreket olvasol, akkor azt szépen intézd el a buszon. Tehát egy okos dolgok ezek. Business menu bomber a Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Magyar pisztráng? Honnan? Szilvesváradról. Szilvesváradról értelemszerűen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó ez a pisztráng. Ilyennek képzeltél, amikor te választottad, ugye menüt? Uh -huh. Hát én az alapján is választottam, hogy miben nincs tej, de ez nagyon jó. Az a vicc, hogy nem szeretem a folyami halad, de ez jó. Fogadjunk, hogy nem szoktál horgászni. Mm. Gyerekkoromban sneciztem a siófoki kismólónál zsebpecával. Azt nagyon, az a, nagyon az szerettem. Marca. Ilyen kis létraszerű műanyag izén, föl van tekerve, és akkor letekered, fölcsalizod. Megvan. Az nekem jó volt, mert nagyon gyakori és gyors sikerélmény, tudod a keszegéket kirántani vele. Van olyan haverom, aki a piros húst abba hagyta környezetvédelmi okokból. Ja, az viszonylag uh, nem hatékony a piros hús előállítása, mert ja, viszonylag. Két, a két-három évig kell egy marhát hízdalni ahhoz, hogy... De most bejöttek ezek az ilyen... Egyrészt az ilyen hús helyettesítők, Húsutányzat, meg ezek a laborban nevelt húsok. Az utóbbiba jobban hiszek. Pont a Zárvai Péterék vittek el a, a, a férjével annó egy, egy ilyen hús mentes ők vegetáriánusok vagy vegánok, nem, nem tudom pontosan, hogy, hogy melyik irányzat, de kedvemben akartak járni, és elvittek San Franciscóban egy, egy ilyen hús pótlékos helyre. Ebben valami, nem tudom én, valami tofu lehetett az alapja, vagy valami ilyen, ilyen úgy nézett ki, mint a hús, de tök más íze volt. És finom volt? Borzasztó volt. És uh, szegénykeim, mert én szívesen megettem volna simán a húsmentes ételt, mint nincs az semmi baj, hogy az ember leszik egy olyan tolcsolára. De? Mi történt? Hát epikus gyomorrontásom volt utána. Tényleg nem akarok róla beszélni. Azóta se ilyet. 
Tu konyi szabad? Szerintem szabad. Szerintem szabad, de a ki, kivezetnek az is tartom. Picit hadd kérdezzelek az egyik nagyon fontos korszakról az életedben, ami lezárult. És ugye idén, 2019 tavaszán nagyjából végleg lezárult. Amikor a Ustream indult, akkor miben volt más, mint az akkoriban szintén induló hasonló platformok? Egész konkrétan miért más, vagy miért volt ez más, mint a YouTube? Azt nem mondom, hogy az ő példájuk nem jelentett jelentős inspirációt, mert persze, de ugyanakkor hát úgy írtuk le, így informálisan az elején sokszor, amikor kérdezték, hogy ez tulajdonképpen mi is, meg mibe különbözik, hogy hát olyas, mint a YouTube, csak ez élő. És tényleg évekig nem volt ezeken a nagy platformokon élő videó, hanem ez egy olyan dolog volt, ami ami nálunk, meg hozzá hason, hozzánk hasonló ilyen kisebb, fiatalabb platformokon volt megtalálható. Technológiailag nagyon más a kettő. Mm. Tehát a végfelhasználónak lehet, hogy nagyon hasonlónak tűnik. Az egyik élőbe megy, a másik felvételről. De Nem is értjük a különbséget pontosan Teljesen más, mert az élő videónak az a, az a jellegzetessége attól nehezebb műfaj, hogy ott egyszerre nagyon-nagyon sokan nézik, nem pedig így időben elosztva nézik sokan, hanem egyszerre. Mondok egy példát. Épp kint voltam San francisco ott voltak egyébként a japán leány cégünktől is kollégák, mindenféle terméktervekem dolgoztunk együtt, és egyik este látom rajtuk, hogy borzasztó nyugtalanok, oda gyűlnek egy gép köré, és aztán nyilván kérdeztük őket, hogy mi történik, és mondták, hogy volt egy hatalmas földrengés uh, Japánban, és, és kevésre rá pedig kiderült, hogy az egyik atomerőművük a tengerparton, az gyakorlatilag leolvadt. És uh, előállt egy olyan fura helyzet, hogy a földi tévésugárzás egy pár hétre megszűnt Japánban. Nem tudom pontosan miért, viszont internet kapcsolat szinte mindenhol volt továbbra is. És akkor az ilyen NHK, meg ilyen nagyobb japán országos csatornák, azok elkezdtek minket használni. És az annyiból nagyon nagy kihívás volt, hogy tényleg iszonyatos mennyiségű japán belföldi sárszélességre volt hirtelen szükségünk. Megoldottuk csak, tehát hogy ezeknek a kapacitásoknak a, a biztosítása, Akár úgy is, hogy van, amiről előre tud az ember, mert mondjuk az Obama beiktatási beszédéről előre tudtunk, hogy lesz, és tudtunk rá készülni. Mondjuk egy ilyenre, hogy a semmiből lesz egy földrengés, ami ezt okozza, és Japánban hirtelen elkezd mindenki minket nézni, de nem lehet készülni. Tehát, hogy ennyiből ez egy, ez egy lényegesen nehezebb műfaj technológiailag. Ebből a technológiai problémából a fukushimai példával rögtön átvezettél a tartalomra, amivel kapcsolatban nagyon régóta szeretném tőled megkérdezni, hogy mi volt számodra a legemlékezetesebb olyan közvetítés, vagy a legmegrázóbb, amit így utólag örülsz, hogy azt csináltad, amit. Hogy és úgy érezted, hogy ezért érdemes volt. Fú, sok, sok ilyen volt. Voltak köztük nagyon nagyok is, tehát azért amikor Tudom, én 2009-ben azt láttam, hogy, hogy ugye a megválasztott elnök saját oldalán a mi lejátszunk otthon, és annyira jó fejek voltak, hogy még a brandingünket is kinhagyták. Akkor azt mondtam, hogy na hát ez két év alatt nem olyan rossz. Senki nem vádolhat azzal, hogy lefizettétek az Obama kampányt? <gül> nem. Az nekünk nyilván egy egy hatalmas uh, siker volt, meg, meg pozitív visszacsatolás. Időről időre kaptunk ilyen leveleket, amiből kiderült, hogy, uh, hogy uh, akár egy-egy ember vagy család számára mennyit jelent, és tudod, amikor kapsz egy ilyen, egy ilyen levelet, amiben azt írják, hogy a, az unoka ballagott, a nagyapa halálos beteg, és ott az ágyán megnézte, és egy fú, hát ott a kicsit érzelmesebb kollégák azok tényleg versenyzók voltak az ilyeneken. Köszönöm szépen. Szóval sok, sok ilyen volt így. Annyiból, annyiból nagyon szerettem, hogy tényleg soha nem unatkozott az ember.
Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Valaki nincs jól és nagyon sokat köhögött. Vendég? Valaki vendég volt? Akkor azt nem tudom bántani. Jó. Akkor sakma. Nincs több kérdésem.